kutokana na janga la corona ambalo limekumba nchi yetu lakini na nchi mbalimbali duniani tumekuwa na taharuki kubwa na hivyo kwa sababu katika njia moja au nyingine ndio maana tunaona kwamba maeneo mbalimbali yalisitishwa kufanya shughuli zake kwa mfano katika upande wetu sisi ambazo tumesema tunasimamia eneo la elimu naona kwamba serikali ilitoa maelekezo kwamba shule zote za msingi na sekondari hali kadhalika vyo vikuu vyote vilisimama mpaka hapo itapoelezwa baadaye lakini kwa upande wangu mimi ambao ninasimamia katika utoaji wa elimu katika shule za msingi na sekondari ilikuwa ni changamoto kubwa kwa sababu vijana wengi wako nyumbani na vijana hawa kwa sababu walikuwa katika nafasi mbalimbali wengine walikuwa wanakaribia kufanya mitihani ya kidato cha sita wengine walikuwa na maandalizi ya mitihani ya form 2 mitihani ya form 4 na hali kadhalika wale wa darasa la nne sasa kipindi hichi kama serikali ilikuwa na swala zima la kutafakari nini kiweze kufanyika kwa ajili ya kuweza kusaidia vijana wetu hawa ambao wako katika level mbalimbali za elimu na binafsi naomba nimshukuru sana waziri mwenzangu, waziri wa elimu kupitia katibu mkuu Wizara ya Elimu nakumbuka wiki iliyopita alitoa maelekezo kwamba serikali imeamua kulifanyia jambo hili kwa kina kuhakikisha kwamba kupitia taasisi yetu ya elimu sasa masomo ya kuanzia shule za msingi mpaka sekondari yakiwa yanatolewa katika vyombo mbalimbali vya habari ambao kwetu sisi tamisemi tunasema ni fursa kubwa sana kwa vijana wetu kuweza kupata elimu na kuweza kujiandaa kwa ajili ya masomo pale ambapo shule zikiwa zimefunguliwa basi vijana hawa waendelee kuhakikisha kwamba wanakuwa vizuri katika muda wote. Lakini hata hivyo ninafahamu kwamba vijana hawa toka shule hizi ziliposimamishwa masomo kipindi hichi. Kuna vijana wengine walikuwa naonekana huko mitaani wakizurura tu bila sababu ya aina yoyote. Kwa hiyo katika njia moja au nyingine serikali ilikuwa kila ilikuwa na kila sababu ya kuhakikisha kwamba lazima iangalie mikakati ipi ifanyike mizuri zaidi kwa ajili ya kuwasaidia hasa vijana wetu wanaosoma lakini alikadhalika kusaidia wazazi ambao wana matamanio makubwa sana kwa, kwa maendeleo mazuri ya vijana wao ndio maana kupitia taasisi yetu ya elimu wizara ya elimu lakini kupitia taasisi yetu ya nekta yani baraza la michezo Tanzania juhudi hii imefanyika kwa kiwango kubwa na kushirikiana na ofisi ya kazi hii imeenda vizuri sasa kikubwa zaidi ni kwamba vijana wetu waendelee kwa masomo mazuri zaidi wakiwa wanapata masomo ya kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lakini hata hivyo leo hii nipenda kuchukua fursa hii kubwa kwa lengo la kuwaeleza kwamba juhudi hizi za serikali zimeenda mbali. Toka tarehe 20 na saba mmeona sasa wale vijana wa kidato cha sita kuna utaratibu ambao umeandaliwa kupitia baraza la mitihani ambalo likishirikiana na wadau ambao tunajua kwamba taasisi zetu mbalimbali zimeshiriki taasisi yetu ya elimu na hali kadhalika wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka private sector ambao katika hili naomba niwashukuru sana Global Education Link lakini niwashukuru sana chama cha walimu ambao kwa pamoja sasa walioshuhudia kuanzia Jumatatu wameona masomo ya wanafunzi wa kidato cha sita specifically yakiwa yanalenga hasa katika swala zima la kufanya revision ya masomo mbalimbali lakini kuwaandaa vijana wetu katika utaratibu wa sasa ambao una base katika competent base ya kuwaandaa vijana kutoka katika mfumo wa mwanzo na walopata fursa ya kufuatilia vipindi hivyo tokea Jumatatu wanaona ni faraja kubwa sana kwa sababu unaona jinsi gani umahiri wa walimu ambao wameandaliwa vizuri wakiweza kutoa masomo jinsi gani wakifanya marudio mbalimbali ya kuwasaidia vijana wetu hawa wa kidato cha sita ambao tunaamini wakati wowote pale itapoonekana inafaa kupitia baraza la mitihani vijana hao sasa baadaye sasa watapotolewa ratiba rasmi ya kuweza kufanya mitihani yao kwa hiyo kwa kipindi hicho watakuwa wamepata fursa nzuri sana ya kujiandaa kupitia programu hii imeandaliwa binafsi kama nikiwa mnufaika kama nikiwa waziri ambao ninasimamia elimu katika upande huu wa shule za msingi mpaka sekondari nimefarijika sana kwa juhudi hii kubwa sana tunayofanya pamoja serikali pamoja na wadau ambayo imani yangu kubwa sasa imeenda kuziba lile pengo la vijana ambao walikuwa wanakaa nyumbani 
bila kupata msaada wowote wa kimasomo. Jambo hili ni jambo la furaha kubwa sana. Akawa jambo hili la kufanya marejeo ya kuandaa wanafunzi wa darasa la mitiani wanafunzi wa kidato cha sita na staili ya ufundishaji wa umahiri uliobobea ambao walimu waliwaandaliwa vizuri kuwasilisha mada katika mfumo ule ambao utawapelekea wanafunzi kwenda kufanya mitiani kwa sababu mitiani ya nyuma tulikuwa nafanya tulikuwa nafanya mitiani ya kawaida lakini mtiani wa kuanzia mwaka huu utakuwa umeje, ume, umeenda katika utadivu wa kupima umahiri wa wanafunzi kwa jambo letu hili kwangu mimi nimeona ni jambo lina faraja kubwa sana kwa hiyo ni watake wanafunzi wote hasa wale wa kidato cha sita ambapo sasa maandalizi ya kufanya marejeo ya mitiani hii sasa inafanyika kupitia walimu mahiri tutumie nafasi hii vizuri kuhakikisha tunafanya maandalizi vizuri lakini kujipatia uwezo wa kutosha katika kujiandaa kwenda kufanya mitiani kwa kupima umahiri badala utaratibu wa mwanzo wa kuulizana maswali tuliozoea kipindi, kipindi chote swali linauliza what is photosynthesis miaka yote sasa sasa hivi mwanafunzi anaenda kupimwa kwa utaratibu mwingine tofauti jambo hili linahitaji umahiri wa wanafunzi wa walimu ambao wenye kuandaa wanafunzi na hili ndio maana nisemeni fursa kwa vijana wetu wa kidato cha sita kwa utaratibu wa masomo ulioanza tokea tarehe saba mpaka leo hii unaenda kuwapima wanafunzi kuwaandaa wanafunzi kwenda kuwa wanafunzi mahiri kwa ajili ya kujiandaa na mitiani yao hapo baadaye lakini nitumie fursa hii kama nilivyosema awali kupongeza kupongeza vyombo vyote baraza na mitiani wizara ya elimu kwa ujumla lakini taasisi yetu ya elimu lakini na wataalamu wangu watamisemi lakini kupitia wadau mbalimbali kama sema chama cha walimu na naomba niseme kwamba chama cha walimu kwa kazi hii kwa sasa wamefanya kazi kubwa sana 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 kwa kushirikiana na serikali na nimshukuru sana katibu mkuu wa chama cha walimu lakini washukuru sana wenzetu wa Global Education Link kwa kazi kubwa ya vijana wa Kitanzania wamejitoa kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapata elimu kama inavyokusudiwa hata hivyo Naomba nitoe ushauri. Kwanza kwa baraza la mitiani Tanzania, Nekta, kwamba iendelee kufanya maandalizi ya kuwajengea uwezo wa madarasa mbalimbali kwa vijana wetu. Na hasa tumeona kwamba swala zima hili la, la marejeo linafanyika kwa kidato cha sita Basi hili lifanyike katika madarasa yote ya mitihani itakuwa ni fursa kubwa sana kwa wale vijana wa form 4 vijana wa kidato cha pili na vijana wa darasa nne ukijumlisha na hawa wa kidato cha sita ambao programu hii imeanza tokea tarehe 27 pia kwa taasisi ya elimu niombe kwamba iendelee kufanya jitihada kubwa sana katika kupambana na so, najua kwamba kazi hii ni nzito lakini natambua kwamba taasisi yetu ya elimu inavyofanya kazi kubwa Nani waombe kwamba waendelee kuyajumuisha madarasa mengine haya ya mitiani kwa ajili ya kufanya marejeo. Tunajua kwamba zile katika ile taratibu mwanzo tunasoma kama topic mbalimbali. Sasa hii component ya kufanya marejeo na kwa utaratibu huu wa kupima umahiri wa wanafunzi katika swala zima la competent base ambao ni jambo kubwa. Ni waombe sana wazetu wa taasisi ya elimu kwa kushirikiana baraza la mitiani basi jambo hili liweze kufanyika vizuri zaidi kwa madarasa yote ya mtihani. Lakini ile kadhalika kwa walimu wetu. Hii ni fursa sana kubwa kwa walimu wote wa Tanzania. Ninafahamu huwezi mtu ukawa mkamilifu katika maeneo yote. Jambo hili linatumia walimu mahiri zaidi. Ni waombe walimu wote. Tutumie fursa hii na wao kujijengea uwezo. Utapomwona mwalimu mwenzako anafanya kitu kufuatilia vipindi hivi nawe hata kama una mapungufu katika maeneo moja au lingine utaweza kupata maarifa ya kutosha ambapo hata shule za kufunguliwa utakuwa umeshakuwa na maarifa mapana sana ya kufikisha ujumbe mzuri kwa wanafunzi kuwasaidia katika masomo yao kwa hivyo kwa vile nikifahamu walimu sasa hivi wana muda mzuri sana ni kipindi vizuri kwa walimu sasa kufuatilia vipindi hivi na inawezekana walimu wanafunzi wao watakuwa nafuatilia vipindi hivi inawezekana katika maeneo mengine wanafunzi akataka swala zima la ufafanuzi akamtaka mwalimu wake 
basi mwalimu sengine kumpigia simu kuweza akampa ufafanuzi katika maeneo fulani fulani ambao anaona kwamba sengine kuna sehemu nyingine hajaipata vizuri niombe mwalimu kwanza kufuatilia programu hizi lakini pili nao kujijengea uwezo sana katika jambo hili litawaza kuwasaidia sana lakini kwa upande wa wazazi ni washauri sana wazazi tuwape nafasi vijana wetu waweze kushiriki vile vipindi vyote ambao vinavyotolewa hapa topic mbalimbali lakini vipindi hivi vya revision ambavyo vinatolewa kwa ajili ya kufanya kufanya maandalizi ya vijana wetu wa kidato cha sita na hata kiwezekana baadaye vijana wa kidato cha nne na kidato cha pili na wale wa darasa la nne na wale wa darasa la saba tuwape fursa vijana wetu inawezekana wazazi tuweze kuwapunguzia kazi watoto maana inawezekana vipindi vinaenda katika runinga katika redio sasa mzazi inawezekana akampa jukumu kubwa mwanafunzi akashindwa kufuatilia vipindi hivi tutakuwa tumewakosesha bahati kubwa sana kwa wanafunzi wetu na watoto wetu ni waombe wazazi tuwape nafasi vijana wetu lakini alikadhalika kuhakikisha familia inatoa ushiriki wa kutosha kwa vijana hawa ambao wanasoma kuhakikisha kwamba vijana hawa basi wanashiriki vizuri ninafahamu kuna mambo ya majaribio mbalimbali wazazi wasaidie vijana wetu kuwa wanafuatilia swala zima la mazoezi mbalimbali yanayotolewa na walimu wetu kuhakikisha walimu hao ama vijana hao wanaweza kufikia malengo yao vizuri sana katika kipindi hichi ambacho tunasema kama ni kipindi cha mpito kupitia janga hili la corona lakini kiwezekana sita zetu zitatumia fursa nzuri sana kuona kwamba jinsi gani utaratibu wa kutumia vyombo vya habari na kutumia walimu mahiri kwa masomo mazuri yaliyoandaliwa ukawezesha vijana wetu kuendelea kupata ufafanuzi wa kutosha lakini hata hivyo nita wanafunzi wote wazingatie ratiba ya masomo vipindi vyote vimetolewa ratiba wanafunzi zingatieni ratiba za masomo haya usipozingatia ratiba maana yake ni kwamba utakosa fursa kubwa sana ya wenzako watakuacha zaidi katika kipindi hichi watoto zingatieni ratiba lakini someni kwa bidii mmetulia nyumbani someni kwa juhudi na maarifa kwa ajili ya kujenga uwezo wenu katika masomo haya kwa sababu tunataka taifa letu liwe taifa endelezwe na kujenga uchumi uliokuwa imara lakini hakikisheni kwamba mnatimiza wajibu wenu wa kujibu maswali yote atakayotolewa kwa sababu haya yanakupima wewe uwezo wako jinsi gani umefanya na umejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba unakuwa mahiri katika maeneo mbalimbali wale watakuwa watakuwa wazembe watapitwa sana na wenzao kwa sababu dirisha liko wazi ni fursa ya kila mwanafunzi kuweza kutumia fursa hiyo imani yangu kila mwanafunzi atatumia fursa hiyo vizuri kuhakikisha kwamba anapata maarifa ya kutosha na naomba niwaambie nirudie tena walimu wanaoendesha hivi vipindi ni walimu mahiri waliotengenezwa kujengewa uwezo hata kuna baadhi ya walimu wengine si wanafunzi wakaweza kujifunza mambo makubwa na mengi kupitia kwa walimu hawa ambao tumewachagua wako katika kazi maalumu hii wana